Hey guys, what's up? It's me again, Melly, and welcome, welcome back to my channel. If you're new here, please subscribe on my channel and hit the notification bell down below para ma-notify ka every time na magpo-post ako ng mga bagong videos. And please do follow me on my social media accounts. Lahat po ng links ay nasa description box. So, and for today's video... It's gonna be beauty vlog again. It's kind of Q&A video kasi we're gonna talk about rejuvenating kung ano bang nagagawa nila sa face natin kasi sobra pong daming nagtatanong sa akin sa comment section. Yung iba nagme-message po. Lalo na yung mga first time users ng mga rejuvenating sets. Bakit daw namumula? Bakit mahapde? Bakit namamaga yung face? Bakit may bootleg? Lahat po yan ay sasagutin ko ngayon sa video natin na ito. So, if you want to know more about this video, please keep on watching. So, for today's video, guys, we're gonna talk about ano nga ba ang rejuvenating? Ano-ano ba ang nagagawa kapag humamit ka ng mga rejuvenating set? First, let's, let's talk about ano nga ba ang rejuvenating? So, as I, I've searched online, sabi dito, rejuvenating is to make someone or something look or feel younger, fresher, or more lively. This is to revive, revitalize, renew, regenerate, restore. Sabi niya sabihin, yung mga nagawa ng rejuvenating set, isa lang lahat, lahat ng brands ay isa lang ang goal. Kundi ma-rejuvenate yung skin natin, ma-renew yung skin natin. So now, let's proceed here sa mga questions nyo. Sasagutin ko na isa-isa. So first, sobrang daming brands na nag-release ng rejuvenating sets. Andiyan yung Brilliant Skin Essentials, Skin Magical, the RYX, may rejuvenating set na rin sila. Dr. Alvin, which is the first ever released rejuvenating set. Saki, Skin Vault, Cosmetic Buffet. Sobrang dami guys. So minsan, di ba, na first state na tayo. Ano ba talaga ang gagamitin ko? Ano ba ang maganda sa mga yan? Ano ba yung the best dyan? So, first thing na iisipin nyo guys, pare-parehas lang silang rejuvenating set. So, ang kailangan nyo lang gawin, saan ka mahihiyang? Ako, personally, I've tried so many rejuvenating sets. I've started when I was in college. I use Dr. Alvin. Sobrang tapang niya guys. As in, nagtutusin yung face ko noon. Naalala ko. Because I am a tourism student. At nag-tour kami, nakakainis kasi naka-corporate attire kami. Tapos yung face ko parang tusinong pulang-pula. That was my first time using rejuvenating set which is yung Dr. Alvin. And sobrang hapdi niya na parang sinusunog yung buong face ko tuwing maghihilamos ako, tuwing magtotoner ako, tuwing maglalagay ako ng cream. Parang ayoko na, naiiyak na ako, nakatutok ako sa electric fan na natatakot ako kasi baka masira yung face ko, masunog o whatsoever na mangyari. Kasi ba diba, if you want something new, parang take the risk, ba diba? So, I took the risk using that rejuvenating set even though na sobrang sakit niya sa face. Tagal ko ginamit si Dr. Alvin, siguro mga 3 years. Pero pa stop-stop yun. Nag-stop ako, siguro mga 1 year ako nag-stop kay Dr. Alvin. I discovered Brilliant Skin Essentials. Sobrang na-amiss ako sa kanya. Dahil nahiyang talaga ako kay Brilliant Skin. Continuous ko siyang ginagamit. Sobrang ganda ng effect niya sa akin. Glass skin talaga. And also, after ko mga two boxes ng rejuvenating set, I switched to their whitening set, which is yung maintenance. Pero hindi ako nahiyang. Nagkaroon din ako ng mga bootleg na something. Tapos parang hindi na kasing glass skin, hindi na kasing ganda nung effect nung rejuvenating set si whitening set sa akin. Inistop ko si whitening set, pinagpahinga ko ulit yung face ko, bumalik ako kay Brilliant Skin Essential. So, ang tagal ko talaga siyang ginagamit guys, kasi sobrang gusto ko talaga yung effect niya sa skin ko. Then, a friend of mine recommended again an another rejuvenating set, which is the Skin Magical. I used that for... Two months. Naka two boxes ako. Yung una ay yung rejuvenating set and yung pangalawang box niya which is yung maintenance set na. Hindi ko alam bakit lahat ng brands na nagagamit ko. Pagdating na sa maintenance set, hindi na ga ganun kaganda yung effect sa akin. Hindi tulad sa rejuvenating set. So I stopped that again. Bumalik na naman ako kay Brilliant. Si Brilliant talaga ever since, same effect lang ang nagagawa niya sa akin. Yung rejuvenating set niya. Yun at yun pa rin ang 
nagiging effect niya sa skin ko. Sobrang ganda. Glass skin. Yung glass skin niya, guys, hindi yung malagkit na para kang nagmamantika. Hindi ganun. Ang healthy ng skin tignan. Then, I discovered yung Fairy Skin Derma. Naka one box lang ako. Maganda rin yung effect niya sa akin. So, yun guys, sa history ko ng paggamit ng iba't ibang klaseng rejuvenating set, doon ko na-notice na iisa lang silang ginagawa sa face natin. It rejuvenates our skin para ma-renewed. Common questions, normal lang daw ba na parang ang itim ng face or brownish? Yes, normal lang po yun. Lalo na sa unang gamit. Ako noon, parang first three days ko, hala, ba't ganito? Bakit? Imbis na pumuti yung face ko, bakit parang ang itim, parang nagba-brownish yung kulay niya. Then, hinayaan ko lang. Tapos mga one week, nag-uumpisa na mag-progress yung skin ko. Then, second, the common question, normal lang po bang nangangate? Opo, normal lang pong nangangate. Sobrang kate. Pero, pero, wag na wag niyo pong kakamutin. Kasi may tendency na magsusugat ang inyong face and also your neck. I have a friend of mine na gumamit siya ng Brilliant Skin Essentials. Yung neck, dapat talagang idamay yan. Pag gumagamit tayo ng mga skincare sa ating face natin, dapat huwag natin kakalimutan ang ating neck area kasi yan ang unang kumukulubot sa atin. Yung amount na nilalagay niya sa kanyang face, same amount na nilalagay niya sa neck, sobrang pula, sobrang kate, kasi nagbabalat na. Kinamot niya ng kinamot, sobrang nagsugat yung ganito niya guys. Nagsugat talaga siya. And sabi niya sa akin, anong gagawin ko? Ba't ganito nagsugat? Sabi ko, huwag mong kakamutin. Ba't mo kasi kinamot? Dapat iisin mo. Kung pepeklat siya, mangingitim yan. Kaya kailangan ipagpatuloy pa rin para malighten niya yung mga nagawang scars. Yun yung pinaka ina advice ko talaga sa lahat. Lalo na sa mga viewers ko na nagtry gumamit ng mga any brands ng rejuvenating set. Huwag na huwag niyo pong kakamutin. Lalo na sa face. Magsusugat po talaga siya. Nakati siya kasi nasa proseso siya na pinagbabalat niya yung face niyo. Kaya siguro yun yung reaction ng skin niyo. Kaya may pangangating factor. Kasi ang ginagawa ko guys, for example, ng toner ako ng face. Hindi na ako naglalagay ng toner ulit sa bulak para ilagay sa neck. Kung ano yung natirang toner sa bulak, yun yung nirarab ko sa neck. And hindi hindi sobrang puskos. Mga ilang ilang daan lang ng bulak, okay na yun. Then, ganun din sa rejuvenating cream o yung night cream. Pagkalagay ko sa face ko, kung ano yung natira sa kamay ko, no product, yun yung nilalagay ko sa neck ko. Hindi ako kumukuha ng marami pa. Tsaka ko i-apply kasi yung skin natin dito sa neck, sensitive din. Pangatlo, normal lang po ba yung pamumula? Bakit ang pula-pula ng face ko? Yes, sobrang normal lang po ng pamumula. Actually guys, yung mga rejuvenating set ngayon, hindi na nga sila ganun kapuli eh. Nalesen na yung redness. Upgraded na yung mga rejuvenating set natin ngayon. Kasi kung nasubukan nyo yung Dr. Alvin guys, yun talaga sobrang tosino. Akala mo nilitsyon yung mukha mo. Tumawa ka lang, pulang-pula ka na. <laughs> Lumabas ka sa initan, pulang-pula ka na. Yung mga rejuvenating set natin na nakikita ngayon, yung pamumula nila sobrang minimal na lang. Normal lang po yun kasi lalo na, syempre gamot siya, rejuvenate, tapos koji acid, ba diba? acid, parang nas sa una susunugin niya, pagbabakbakin niya, ganun yung ginagawa niya sa mga first day, first week of use. Yung pagpabalat, normal lang po ba? Sobrang normal lang po ng pagbabalat. Kasi yung re mga rejuvenating set, guys, yung pagpipil off ng skin mo, yun yung pinaka-target um, nila eh. Pinagpipil off talaga nila yung face para ma-renewed. Para maalis lahat ng dead skin cells, lahat ng mga pimple marks, dark spots, lahat ng problem natin sa skin, guys. Actually, kaya niyang solusyonan dahil nga pinagpipil off niya yung face lahat ng kinocomplain natin sa ating face, lalo na pag nahiyang tayo sa rejuvenating set na ginagamit natin, lahat yan pwedeng mawala or matanggal. Normal lang po ba yung sobrang hapde pag naghihilamos, pag nagtotoner, pag naglalagay ng night cream? Sobrang normal lang po. Yung feeling na parang sinusunog yung face mo, para kang binanlian ng tubig na mainit sa mukha, sobrang normal lang po yan. Ako, pag nasa stage ako na nag pipil siya, and after magpil, andun yung parang, andun yung sakit factor ng paggamit ng rejuvenating set. Sobrang hassle talaga. Tututok ako sa electric fan, mangyak-ngyak na ako, hindi ko na alam kung anong gagawin ko, kasi parang sinusunog, tinutusta yung mukha mo. Sobrang normal lang po yun 
Huwag kayong matatakot. Basta, alam nyo po, and lagyan nyo ng limitasyon yung paggamit nyo. I mean, huwag masyadong kuskusin yung face. Kasi baka ma-irritate. Huwag masyadong kuskusin ng sabon. Tapos na tayo sa mga reactions nung face natin. Sa mga nangyayari sa face natin habang nasa stage tayo nung progress ng rejuvenating set sa ating skin. Let's proceed to paano ba ang tamang paggamit. Kasi ako guys, personally, ginagamit ko ever since, ever since ang rejuvenating set ng gabi lang ako nagtotoner. Yes, gabi lang po ako nagtotoner. Kahit na nakalagay sa direction, use morning and night. Gabi lang po talaga ako nagtotoner. Kasi, parang for me, sobrang tapang na nung gamot. Kailangan man lang sa isang araw makapagpahinga siya sa kakakuskos, di ba? So, ang ginagawa ko, gabi lang ako nagtotoner. Sa umaga, sunblock lang talaga. Sunscreen, sunblock. Yan lang ang ginagamit ko. Kaya sa akin, ang ginagawa ko lang talaga, sunblock sa um hilamo, sunblock sa umaga, and then sa gabi, hilamo, stoner, and night cream. Yun lang po. Wala nang iba. Sa first week lang, Huwag muna maglalagay kahit na ano. Bawal pa po maglagay ng kahit na ano. Kasi, yun po yung na-recommend sa akin nung unang-unang gamit ko ng rejuvenating set. Kahit na pulbos daw po, bawal muna maglagay. Sa first week lang naman. Pero after nun, pwede ka nang mag-makeup. Pwede ka nang kahit anong ilagay mo sa face mo na makeup. Pwede na. Tapos na po tayo sa mga questions. Lahat po ng mga sinabi ko, yun po yung mga kadalasang tinatanong sa comment section or sa mga nag-PPM sa akin. And, Ngayon, before I end up this video, magbibigay na lang ako ng konting tips sa paggamit ng rejuvenating set. First, guys, yung sabon, huwag nyong i-rub directly sa inyong face. Hayaan nyo lang siyang pabulain sa inyong kamay. Then, yung pinaka-foam niya or yung pinaka-bula niya, yun yung ipangsasabon nyo ng face nyo in circular motion. Then, after yung toner, Huwag din naman ganong basang-basa yung bulak or yung sakto lang. Yung sakto lang na malinis yung face nyo. And huwag po kayo magtotoner ng kukuskusin nyo. Kasi pag masyadong harsh sa skin, pwede pong masira ang skin. So, gentle lang po ang pagtotoner ng face. Ganon din po pag-apply ng sunblock and ng night cream. So, yun lang naman yung mga tips na maibibigay ko sa inyo using rejuvenating set. So, I'm gonna do shoutout guys. Shoutout kay Katrina K. Hi sa'yo Katrina and also kay Den Espiritu. Pasubscribe ng channel niya guys which is Den Espiritu. Search nyo. Also, pa shoutout kay Krista Castro. Shoutout kay Alia Indong. Hello po sa inyo. Shoutout kay Janine Golmatico. Shoutout din po kay Vin Sag Sagkal. Shoutout kay Makin C10. Also kay Liz Neri. Pa-shoutout po kay Mateo Joseph Torres. And also kay Al Ryan Ma Maunda. So, yun po lahat na nag-comments sa post ko sa community. That's all for today's video. Sana nasagot ko lahat ng questions niyo about rejuvenating set. Please, if you have any comments, questions, or suggestions, just leave a comment down below. Before we end up this video, please make sure na nakapag-subscribe ka na sa channel ko and hit mo na rin yung notification bell down below para ma-notify ka every time na magpo-post ako ng mga bagong videos. And please do follow me on my social media accounts. Lahat po ng links ay nasa description box. That's all for today's video, guys. See you on my next one. Bye! Thank you for watching! Yeah. <laughs>